mulți oameni încearcă o afacere și eșuează. Și uită că pentru a învăța să meargă au făcut un efort. Uită de asemenea că pentru a-și produce existența în momentul de față ca angajat, a fost 12 ani la școală generală, liceu și așa mai departe, după care eventual a mai făcut și o facultate, poate și masterat, doctorat, ca să învețe să câștige bani. Și nu sunt cu toate astea dispuși să investească câteva ore ca să învețe ce să facă cu banii respectivi. Dau cu bani, prind, pun și a ieșit, mă duc. Și atunci, în momentul tău, se nasc o pornire. Fac, vreau să stau acasă. Poate mai dau dată. <laughs> Poate mai dau dată. Cel care are Q7 și stă la bloc de nefamiliști, cu chirie. Și în fața blocului are o mașină care poate costă undeva 50.000-60.000 de euro. Chiar dacă ar fi proprietar la garsoniera respectivă, probabil casa ar fi 15-20.000 și țin stradă, în ploaie, și la îndemâna tuturor, o chestie care costă 50.000, adică, nu știu, două treimi din averea ta. Avem niște obiceiuri de a, de a stupa gura lumii încercând să părem cine nu suntem. Dar bineînțeles că pot să înțeleg, oamenii au fiecare obiective diferite și atunci de asta am început cu dimensiunea filozofică. Dacă tu ai stabilit că pentru tine mașina e importantă și sunt bărbați pentru care mașinile sunt mai importante decât soțiile, și atunci, ok, stai, o lustruiești, normal să-ți cumperi o mașină, este poate motivul pentru care tu trăiești. Și eu nu pot să spun nimănui că ăsta e un mod greșit de a, de a trăi. Dacă asta alegi, ok, doar că o să te coste. Și trebuie să fii conștient, alegerea trebuie să fie o alege conștientă nu, și a ta nu venită ca presiune socială. Carpe diem, trăiește clipa, care pleacă de la prezumția că s-ar putea ca mâine să nu mai existe, persoana respectivă să nu mai existe și atunci omul nu mai are sens să pună deoparte nimic, poate să cheltuiască acum tot ce are, resurse financiare, resurse emoționale, resurse fizice, resurse sociale. Primesc un card de credit pe care am o limită de credit, trei salarii, doar pentru că m-am angajat la angajatorul respectiv și banca mi oferă această facilitate. Nu îmi pune pistolul la tâmplă, nu mă obligă să consum banii, doar sunt acolo disponibil și culmea este că am și opțiunea să renunț la ei. Și când e ai acolo, încep să te gândești ce ai putea să faci cu ei. Când? Acum. Și îți cumperi acum niște satisfacții. Îți cumperi niște haine, îți cumperi niște gadget îți cumperi ceva. Nu te gândești că în momentul în care tu ai început să cheltui din banii ei, tu trebuie să să-i dai înapoi. Și asta să afecteze modul în care tu trăiești luna următoare. Și că banii ei nu vin gratis, vin cu un cost. Și că la cardul de credit nu este neapărat cel mai jos cost posibil la care te poți împrumuta dacă chiar vrei să faci ceva. Oamenii de multe ori amestecă și își cumpără lucruri pe care nu și le permit pe care n-ar trebui să și le cumpere, doar pentru că au opțiunea de a cumpăra pe credit. Și în momentul în care faci credit, faci niște presupuneri. Și anume, că o să trăiești până se termină creditul, că nu o să ți se diminueze veniturile, că poate chiar o să-ți crească, că o să fii sănătos, că o să mai poți să lucrezi. Și sunt tot de evenimente care nu țin de tine, care pot să afecteze toate presupunerile astea pe care le-ai făcut și asta poate să-ți afecteze ție situația financiară și poți să ajungi în niște situații financiare destul de delicate pentru o satisfacție pe termen scurt. După mine, oamenii ar trebui să primească un permis de luat credit, la fel cum primesc permis de condus mașina. Un comportament studiat este acela că omul nu mai are percepția scurgerii banului printre degete în momentul în care dă cu cardul. Nu mai are senzația fizică pe care o are când se apucă și numărul 1 leu, 2 lei, 5 lei, 10 lei și ca urmare, mai ales că este și contactless și atunci se ușurează foarte mult 
posibilitatea de cheltui bani și pierderea controlului asupra bugetului. Pe vremea când se făcea troc, eu mergeam cu legeam niște more pentru care mă băteam cu ursul sau știu eu ce făceam pe acolo sau cu alții și le schimbam pe făină. În momentul în care au apărut banii, operațiile astea s-au rupt. Eu culeg mure și capăt bani, după care iau banii ăștia și cumpăr făină. Cred că cel mai simplu ar fi să conștientizăm ce schimbăm în realitate pentru obiectul respectiv. Într-o lună, tu dacă lucrezi 168 de ore câte ore lucrezi, la sfârșitul lunii primești cele 168 de ore tezaurizat, sub formă de bani. Și începi să plătești după aia cu ele, cu orele sau minutele din viața ta, lucrurile pe care ți le dorești, chirie, întreținere, mâncare, mașină. Să ne gândim că o persoană care câștigă salariul mediu pe economie, adică în jur de 2680 de lei, vrea să-și cumpere o mașină de 20.000 de euro. Hai să vedem ce ar însemna asta pentru el. Dacă persoana respectivă muncește pentru banii respectivi 21 de, ori, 21 de zile pe lună, 8 ore pe zi, înseamnă 168 de ore. 2680, cât câștigă el, împărțit la cele 168 de ore, înseamnă că o oră din viața lui lucrătoare face aproximativ 3,5 euro. 20.000 de euro împărțit la 3,5 înseamnă 714 zile, înseamnă aproximativ 3 ani de muncă. Și asta înseamnă că 3 ani de zile persoana respectivă nu mănâncă, nu are un acoperiș, nu face nicio altă cheltuială decât pune deoparte banii pentru mașină. Este o decizie înțeleaptă. Cred că Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc din România, au făcut un studiu unde au mers la țară să întrebe ce ar face ei dacă ar avea nevoie peste o lună de 1600 de lei. O bună parte din oameni au spus că ar merge la bancă, alții au spus că nu se pot duce la bancă pentru că nu sunt bancabili și ar merge la casele de ajutor reciproc și un procent destul de mare a spus că nu ar avea o soluție pentru problema asta. Nici un procent, nimic, nici o persoană n-a spus că aș face ceva în plus ca să câștig banii ăștia.